Assalamu alaikum everyone and welcome back to episode number 4 of stress management on my YouTube channel DWM TV. I am Farheen aur hum baat kare hain stress management ki aur is episode mein hum ye janenge ki what are the three types of stresses? Kaun se teen aise stresses hain jo hum sabko hote hain? Kya type hai unki according to American Psychology Association which is APA? और अब तक हम ये तो जान चुके हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे किसी भी इंसान को स्ट्रेस हो सकता हो सकता है इन द लास्ट टू एपिसोड्स तो आज हम ये जानेंगे तो अकॉर्डिंग टू दैट अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजी एसोसिएशन की बात कर रही हूँ मैं कि देर थ्री टाइप ऑफ स्ट्रेस एक होता है एक्यूट स्ट्रेस एक होता है एपिसोडिक स्ट्रेस एंड द नेक्स्ट वन इज़ क्रॉनिक स्ट्रेस तो हम सबको ये तीन टाइप ऑफ स्ट्रेसेस होते हैं और अगर हम इनके बारे में जानेंगे कि ये कैसे हैं कौन से हैं तो हम इस आइडेंटिफिकेशन के बाद इनको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे जो हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट एपिसोड में यानी कि लास्ट एपिसोड ऑफ हाउ टू मैनेज स्ट्रेस ठीक है तो अभी हम ये जानेंगे कि ये कौन से होते हैं तो जो एक्यूट स्ट्रेस होता है ये डेली स्ट्रेस होते हैं जो डेली हमारी ज़िंदगी में आते हैं हमारी डेली डेड हैं हमने यहाँ से वहाँ पहुँचना है ट्रैफिक का स्ट्रेस हो गया बच्चे के स्कूल में कुछ हो गया खाना जल गया इस तरह के छोटे मोटे स्ट्रेसेस जो होते हैं दे आर कॉल्ड एक्यूट स्ट्रेसेस और इन स्ट्रेसेस की वजह से इनकी प्रेजेंस की वजह से हमारी ज़िंदगी में जो है एंगजाइटी सैडनेस सर दर्द कमर का दर्द ये शोल्डर शोल्डर पेन ये सब चीज़ें होती रहती हैं और ये आती जाती रहती हैं ये नॉर्मल स्ट्रेसेस होते हैं ज़िंदगी के मगर बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि ये इस तरह की चीज़ें कुछ ना कुछ अपना छोड़ जाती हैं साथ हमारे चीज़ें एक्सटेंशन होती हैं उनकी जो कि हमारे दिमाग में रिप्ले होती रहती हैं किसी ने कुछ कह दिया हम वो सोचते रहते हैं हर वक्त सोचते रहते हैं ऐसा क्यों हुआ हम इसको कैसे ठीक करें फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं तो वो हमारे साथ रहती हैं और फिर वो चीज़ें जो होती हैं वो उस स्ट्रेस को बढ़ा देती हैं क्योंकि आप देखें ना ऑलरेडी आप ऐसी बातें सोच रहे हैं उसके बाद ऊपर से डेली स्ट्रेसेस तो आएंगे ये तो होगा ज़िंदगी जिएंगे तो छोटी मोटी चीज़ें तो होंगी लाइफ इज़ नॉट परफेक्ट इस तरह किसी का दिन नहीं गुजरता कि उसमें हर चीज़ हंड्रेड परसेंट वैसी हो जैसे उसने प्लान की है ठीक है तो ये आपकी एक अपनी एक्सपेक्टेशन हो गई मैनेज करने की अपने आप से तो ये तो एक पहली तरह का स्ट्रेस हो गया कि ये तो होगा इसको हमें एक्सेप्ट करना है ठीक है फिर जो एपिसोडिक स्ट्रेस है वो होता है ज़्यादातर इन्वायरमेंटल जैसे कि हम जहाँ रहते हैं घर का माहौल कैसा है जैसे हम कहीं कहाँ काम करते हैं आपका जो मैनेजर है या बॉस है या कॉलीग्स हैं वो अपने स्ट्रेसेस आपके ऊपर अनलोड करते हैं या आपका हस्बैंड है या वाइफ है वो अपने स्ट्रेसेस या आपके पेरेंट्स हैं वो अगर अपने स्ट्रेसेस आपके ऊपर अनलोड करते हैं तो दो वो एक एपिसोड्स होती हैं जो आती हैं क्योंकि वो चौबीस घंटे तो अनलोड नहीं कर रहे होते हैं ना जब उनको स्ट्रेस होता है वो आप पे अनलोड कर देते हैं तो उस ये एक एपिसोड्स होती हैं स्ट्रेस की जो आती रहती हैं और फिर होता ये कि उसका ओवर टाइम इफेक्ट होता है क्योंकि हम कहते हैं कि अच्छा ये तो मेरा मैनेजर ऐसा इसने तो ऐसे करना ही है या मेरी बीवी ऐसी है ये तो मुझे हमेशा इसी तरह के स्ट्रेसेस देती है तो हम फिर उसको ऐसे अपने दिमाग को बता देते हैं मगर दिस कैन रिजल्ट इस इन चीज़ों का रिजल्ट यानी कि अगर आपके माँ बाप आपके ऊपर अपना स्ट्रेस अनलोड कर रहे हैं या आपकी इन्वायरमेंट में स्ट्रेस है या आप अपना स्ट्रेस अपने बच्चों पे अनलोड करें तो इन चीज़ों के जो होते हैं ना रिजल्ट्स वो हो सकते हैं ओवर ईटिंग के या ज़्यादा खाना शुरू कर दें बिंज वाचिंग करें टीवी बहुत ज़्यादा देखना शुरू कर दें और फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी से मज़ा चाहता रहता है ठीक है क्योंकि आपको हर वक्त लोग स्ट्रेस दे रहे होते हैं या आपसे आप उनसे स्ट्रेस ले रहे होते हैं इस तरह की चीज़ हो जाती है तो ये एपिसोड्स बन जाती हैं जिसको आप मैनेज करते हैं बाई यू नो डूइंग दीज थिंग्स सिगरेट नोशी भी आ सकती है उसमें डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं एंड uh, जो लास्ट चीज़ आती है इसके अंदर वो आ जाती है क्रॉनिक स्ट्रेस की और क्रॉनिक स्ट्रेस जो तीसरी टाइप है वो क्या है वो जो ओवर द ईयर्स बिल्ड हो जाता है तो अब एपिसोडिक स्ट्रेस भी जो है वो क्रॉनिक में जा सकता है uh, तो मगर ज़्यादातर क्रॉनिक स्ट्रेस शुरू होता है सीरियस लाइफ प्रॉब्लम से जैसे आपकी ज़िंदगी में पैसों का मसला है या खुदा नख्वास्ता कोई इलनेस है कोई बीमारी है कोई मजूरी है कोई इस किस्म की चीज़ें हैं इट कुड बी एनी थिंग गुस्से की बीमारी भी हो सकती है कुछ भी हो सकती है उसकी वो बन जाती है क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह बिकॉज दैट इज़ समथिंग विच इज़ कॉन्स्टेंटली इन योर लाइफ लाइक अगर आपके बच्चे को खुदा नख्वास्ता कोई बीमारी है आपके खानदान में कोई मसला है कोई इस तरह की चीज़ें आपके आपको इफेक्ट करती हैं तो वो क्रॉनिक स्ट्रेस बन जाता है ठीक है तो फिर क्या होता है कि आ, आ, उसके नतीजे में हम जो है आ, आपने ये नोटिस करना है कि अगर आप क्रॉनिक स्ट्रेस में हैं और आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे मसले हैं तो आ, उसके नतीजे में होता ये है कि हम ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं हम हर वक्त गुस्से में रहते हैं बिकॉज हमें ये लगता है कि हम ऑलरेडी एक स्ट्रेस से डील कर रहे हैं उसके बाद और चीज़ें हमारे ऊपर क्यों आ रही हैं ठीक है 
तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये तीनों स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई करें और देखें कि हम उनको उसी जगह पे रखें जहाँ पे वो हैं यानी कि अगर हम एक्यूट स्ट्रेस हमारे हमें डेली लाइफ के स्ट्रेसेस हैं हम उसको जो है एपिसोडिक या क्रॉनिक ना बनाएं यू नो इस तरह ना समझें और वाइस वर्षा क्या यानी कि अगर कोई क्रॉनिक स्ट्रेस है उसको उसी तरह डील करें कि अगर खुदा ना खास्ता एक इलनेस है जिससे फॉर द रेस्ट ऑफ़ योर लाइफ आपने डील करना है तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे तो ये आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है इसकी वजह से हमें पता चलेगा कि हमने किस स्ट्रेस पर कितनी अटेंशन पे करनी है या किस स्ट्रेस को कितना ज़्यादा स्ट्रेस लेना है ठीक है तो आप ये ये दिस इज़ वन वे ऑफ मैनेजिंग योर स्ट्रेस बाई डिवाइडिंग दैम इन टू दीज थ्री कैटेगरीज एंड देन डिसाइडिंग कि आपने इस पर कितना ध्यान देना है जैसे अगर ट्रैफिक में आप गए तो ट्रैफिक जैम इज नॉट परमानेंट ये एक पूरी पूरी जिंदगी आप वहाँ नहीं बैठे रहेंगे ये टेम्प्रेरी ट्रैफिक जाम है तो इसके ऊपर आप इतना स्ट्रेस लेने की कोशिश ना करें जितनी कि इसको ज़रूरत नहीं है बच्चे को जुकाम हो गया है तो ये एक टेम्प्रेरी सिचुएशन है जुकाम ठीक हो जाएगा यू you नो know, इस तरह की माइनर सिचुएशन के ऊपर अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेना शुरू कर देंगे तो अगर कल खुदा ना खास्ता आपको कोई बड़ी चीज़ से डील करना पड़ेगा तो आपकी एनर्जी आपकी स्ट्रेस स्ट्रेस मैनेजमेंट पावर ऑलरेडी डिप्लीट हो चुकी होगी ड्रेन हो चुके होंगे आप तो आपके पास वो हिम्मत और हौसला नहीं होगा तो ये तीनों पॉइंट्स इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम अपने स्ट्रेसेस को असेस करेंगे कि हमने इसको किस तरह से किस कैटेगरी में डाल के किस कैटेगरी में डाल के और फिर उसके हिसाब से हमने इसका स्ट्रेस लेना है लाइक यानी कि हम उसको जो है ऑटोमेटिकली नहीं आने देंगे बल्कि हम उसको अपने माइंड से मैनेज करेंगे वील ट्राई टू मैनेज दैम तो हाउ वी हाउ वी कैन मैनेज इट और हम कैसे uh, इन स्ट्रेसिस को उन्हीं उन्ही की जो है जगह पे रख के मैनेज करें इसके बारे में हम इन लर्न करेंगे अपनी लास्ट और फाइनल एपिसोड में कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली लाइफ में जिसकी वजह से हम अपने इन तीनों स्ट्रेसेस को मैनेज कर सकते हैं बेस्ट तरीके से ताकि जो हमारी जो मेंटल एनर्जी और स्ट्रेंथ है जिस स्ट्रेस के लिए आ, को मैनेज करने के लिए जिस टाइप के स्ट्रेस को मैनेज के लिए हमें चाहिए वो हो यानी कि आज अगर हमारी ज़िंदगी में छोटे छोटे मसले आ रहे हैं और हम उनको बड़ा मसला ना बनाएं हम अपने अपने प्रॉब्लम्स को अपनी सिचुएशंस को मैग्नीफाई ना करें तो हमारा दिमाग और हमारे असाब जो हैं वो रेडी होंगे कल खुदा ना खास्ता किसी बड़े मसले के आने के लिए बिकॉज इसकी मैं यही एग्जाम्पल दूँगी कि क्योंकि अगर आज मेरे पैर में दर्द है और मैं उस चीज़ को जो है उसका स्ट्रेस लेती रहती हूँ छोटी छोटी चीज़ का और उसको डील नहीं करती तो कल अगर मुझे भागना पड़ेगा सिचुएशन में आई वॉन्ट बी एबल टू बिकॉज मेरे पाओ में वो ताकत नहीं होगी तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम छोटे छोटे स्ट्रेसेस को और जो स्ट्रेस की एपिसोड्स हैं एपिसोडिक स्ट्रेसेस को एज इट इज देयर एंड देन वहीं पे हैंडल करके मैनेज करके खत्म करें ताकि अगर खुदा ना खास्ता कल को कोई बड़ा स्ट्रेस आना है तो हम उन छोटी छोटी चीज़ों में ना लगे रहें माइक्रो मैनेजमेंट में और अपनी बड़े स्ट्रेस को मैनेज करके उससे हैंडल करके उसको डील करके उससे ओवरकम करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें और चीफ कर सकें एक एक क्या कहना चाहिए पुरसकून जिंदगी में रह सकें राइट अगर हम अपनी मैनेज करेंगे चीज़ें टाइम पे ठीक है ना और फिर हम क्रॉनिक स्ट्रेस को अवॉइड कर सकते हैं सो so, अब हम इन ताला नेक्स्ट वीक ज़रूर जानेंगे कि हमने अपनी ज़िंदगी के ये सारे स्ट्रेसेस जो हम सबकी ज़िंदगी में किसी ना किसी फॉर्म में जमा हैं होते हैं और आते रहेंगे क्योंकि कोई आप कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आज अगर आप ये कर लें तो कल आपकी ज़िंदगी में वो नहीं होगा कल क्या होना है ये किसी को नहीं पता हम सिर्फ आज के ज़िम्मेदार हैं ताकि अगर हम आज को मैनेज करेंगे तो सिर्फ तभी हम हमें एक अच्छा पास्ट और एक अच्छा फ्यूचर मिलने की उम्मीद होगी ठीक है ना सो वी ऑल वी हैव टू डू इज़ ट्राई आर बेस्ट टूडे लिव इन टूडे लिव इन दिस मोमेंट इस इस लम्हे में जो मेरी जिम्मेदारी है मुझे वो करने की बेस्ट ज़रूरत है और तभी मैं अगले लम्हे की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार होंगी क्योंकि अगर मैं अपनी सारी एनर्जी को इस लम्हे में गलत तरीके से ज़ाया कर दूंगी एक छोटी चीज़ के ऊपर अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर दूंगी तो अगले लम्हे को मैं कैसे इंजॉय करूंगी तो आई विल बी लाइक मैं इतनी स्ट्रेस्ड आउट होंगी कि मैं खुशी होते हुए भी खुशी को महसूस नहीं कर सकूँगी ठीक है ना तो ये बातें ज़रूर सोचें और देखें कि क्या आप ज़िंदगी की सिचुएशन में ओवर रिएक्ट करते हैं और आप किस तरह से अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं आपका इमोशनल एनर्जी रिजर्व कितना है ठीक है तो ये सारे सवालों के बारे में ज़रूर सोचें एंड अनटिल नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर मिलेंगे नेक्स्ट वीक इन शाला वेंसडे को आई विल पोस्ट माय नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कि हम अपने स्ट्रेस को कैसे कौन सी चीज़ें करके मैनेज कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को सो कीप वॉचिंग एंड डू शेयर योर फीडबैक अपने मैसेजेस भेजें कॉमेंट्स करें ताकि जिस तरह हमेशा की तरह मैं उन लोग उनको आपके सवालों के जवाब दे सकूँ ठीक है सो अनटिल नेक